अकॉर्डिंग टू चाइना दिस मैकमोहन लाइन इज अम्पीरियलिस्ट टेरिटरी मतलब इट इज मेड बाय द ब्रिटिशर हम इसे नहीं मानते क्यों नहीं मानते बिकॉज दे क्लेम दिस एंटायर तवांग स्टेट कई बार वो तवांग तक बात करते हैं कई बार बोलते हैं पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा दे कॉल इट साउथ तिब्बत अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज क्या बुलाते हैं सदन तिब्बत चलिए सो लेट एस बिगिन द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज नेहरू की गलती दोबारा से ये आजकल न्यूज में तो कर लेते हैं कच्चा तिहु आयरलैंड कॉन्फ्लिक्ट वैसे यू विल डू दैट एज अ पार्ट ऑफ द आई आर आई आर में इंग्लिश श्रीलंका रिलेशन में देर सम डिस्प्यूट वी हैव टू फिशर मैन एंड आयरलैंड एंड सिविल वॉर श्रीलंका में देर वॉज अ प्रॉपर सिविल वॉर दैट एंडेड इन टू थाउजेंड सेवन एट में एंड हुई थी इट वॉज लार्जली अ वॉर बिटवीन द सिनलीज मेजोरिटी एंड द हिंदू मिनोरिटी दैट इज द हिंदू तमिलियंस so it was a proper civil war uh, that we have referenced multiple times particularly with respect to citizenship amendment act when we discuss that i told you it is same apartheid that sri lanka had sri lanka brought a citizenship amendment act in which it asked all the people of sri lanka to prove their citizenship and of course who could not prove the citizenship the tamilian hindus who were taken by the britishers as the part of bonded labor program over time they became citizen so they became these citizenized and ultimately they started a rebellion organization so history is filled with such examples citizenship amendment act is a act hai, which has come into number of country and the outcome was not good beat myanmar same happened citizenship amendment and uh, rohingya muslim became non citizen and you, you see the drama going on there same happened in sri lanka same happened in uh, aapka jo hitler's germany to so, see is something that history tells us is not a very good idea अब देखते हैं व्हाट विल हैपन इन इंडिया भी तो हमें आइडिया नहीं है सो फॉर फॉर एग्जांपल लेट्स डिस्कस द रिमेनिंग इशू क्लियर है तो द सिविल वॉर इज अ प्राइमेंट इशू बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड द सेकंड इशू इज विस्पेक्ट टू फिशरमैन एंड कच्चा तीबू कम्बाइंड अब व्हाट इज दिस ड्रामा देखिए दिस इज एन आइलैंड विच यू कैन से वॉज ज्वाइंटली गवर्न इट वॉज ज्वाइंटली गवर्न बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर में आपको पता ही है ब्रिटिश एम्पायर वॉज एक्सपेंडिंग इवन इन श्रीलंका द सिलॉन वॉज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल so so remember it was not a big problem because the british india and the british sri lanka they were jointly controlling an island known as kachadivu so let's see uh, recently the foreign minister as jashankar he has emphasized that jawaharlal nehru saw kachadivu island as a nuisance so basically the argument is that take uh, samjhe uh, it's a part of politics as such this issue is pending since antiquity 7 1970s se uh, this issue is going on but why it is in news now political event because elections jo lok sabha elections are there and uh, bjp does not have very good penetration in the south india southern india i told you they don't they are not very jingoistic nationalist in ya bologe chalo bharat mata ho gaye ha hamare nahi they are a bit and i told you the reason india's democracy survive is only because of its diversity india's diversity makes sure that one leader does not get too much power to subvert india's democracy let's take the example indira gandhi Indira Gandhi was the most powerful prime minister India has ever seen. She was in center and in all states except Eklota Ilaka, Tamil Nadu. Tamil Nadu, but she did not have a government. The reason being, Tamil people never vote for anyone except AIDMK and DMK. These are the party which were made which were made on the language question. And the very clear scenario was Hindi never, English forever. that was a slogan even that slogan is still prominent today hindi never english forever they are very clear we will not speak hindi aapko bolna bolte raho and it will not be the national language of india english will be a link language we are tamilians first and tamil has always been the core of uh, you can say tamil nationalism language has always been the core so this issue has been raised for political purpose we don't have to go into politics nobody will ask however interview may always remember panel may ask politically charged questions because the knowledge has been checked in prelims and mains and interview may they want to see how would you behave in political scenarios because as, a, as an administrator you will serve political uh, foreign and if you have a preference of ifi IFA, ifs foreign services fir to aapko pakka hi pata hona chahiye what is the political angle always remember when you are answering in interview never take sides 
look at the merit of the case he said this is the case that it has started however it is being taken for political purposes which will not impact largely but ek cheez hamesha yaad rakhega never ever ever as said by many scholar including kc singh never use an international event for domestic politics why what happens because of that you lose options ir is all about flexibility all about flexibility you should change according to the circumstances that is what you can see in case of america america or largely all countries they are highly flexible america can sit with the same person they call terrorist one day 1980s the same mujahideens america was having in the american white house the president's house and he was calling them freedom fighter there is a you can google it it's available pictures are available he was referring them the afghanis to the press of america as the freedom fighters of freedom fighters of afghanistan the very same people when they attacked america in 2001 they became terrorist and war on terror was launched so i am always remember everything everything is about flexibilities and nothing else when you use somebody some international event for domestic politics you lose options because domestic politics may you will take a side and with a side comes losing of options let's see how it happened so we will take another example from bangladesh and see the response of this government with bangladesh and with sri lanka both case may india lost some part but in one case there is no angle in other case there is an angle let's see how it works so yeah the clear kahani is it is raised for political issues because bjp is trying to make inroads in south south may usually people do not vote for bjp particularly tamil nadu never votes they never vote for anyone except dmk and aidmk they never vote either for congress or for bjp they very clear we are tamil and our core is dravidian culture and like the aryan culture espoused by the northern parties they believe in dravidian culture so please remember that so let's see what is this it's a small island of kachcha tivu between india and sri lanka it's a challenge basically it's a challenge of fishing as such island is not important because it is uninhabitable the only thing that this island has is some i believe some church or something is there and you know why church is there britishers britishers had a policy of conversion and every ruler does that if you read ancient indian history to aap aayenge depending upon the king in power the people's religion was accordingly manipulated we will do the fourth news is with respect to chalukya of badami so we will discuss arts and cultures also anyway so this is what you have kachcha tiva if you can see it's india rameshwar and it's mannar island between that you have a very small dot known as kachcha tiva kachcha tiva is not a problem the problem is what comes after kachcha tiva's ownership because in the world you have something known as united nation convention on the law of seas also known as constitution of the seas this law world treaty says that every country has around 300 to 200 200 it has around 200 nautical miles 200 nautical miles is the exclusive economic zone of a country so even this dot on the world map when you expand to 200 nautical miles it's become significant it's a small dot but when you expand to 200 nautical miles it becomes highly significant particularly with respect to fisheries let's understand so as i told you it's a, it is a deserted landmass generally it is not occupied it's a very deserted issue is not on the island issue is what follows with the island that is exclusive economic zone that you need to remember so it's as you can see it is, this uh, kilometers is not very important just remember it is near to the indian shoreline because india said it is around 33 km away and from uh, sri lanka it is around 62 you can say simply remember it is near to india shore line bas itna yaad rakhiye and it was formed as a result of aapko pata hi hoga geography mein that islands are formed by two two mechanisms kaun se hote hain mechanisms there are two mechanism by which you can form islands okay. or uh, lagoons kya bolte hain corals there are two ways you can have island jaise for example india mein india's luxury is coral islands andaman nicobar volcanic island particularly the part of himalayan range aapko pata hoga himalaya is going there and it is bending at two places something we call syntaxial bend there is a himalaya and there is syntaxial bend 
and the northwest and the northeast side. Northeast side goes from Myanmar, something you call Rakhine State or Rakhine Mountains, and that expand into the Indian Ocean known as Andaman Nicobar. So remember, Andaman Nicobar is a part of Himalayan range. It's a band there. Okay. Anyway, so there are two ways of forming islands: the volcanic activities or generally the corals. They say Luxdeep is a coral island and Andaman Nicobar is a volcanic or mountainous island. So remember, uh, uh, Kacha Tiwu is an island. Hai? It's a volcanic island. Okay, please remember that. And as I told you, it's a largely uninhabitable place. So it lacks essential resources. The only thing you have on Kacha Tiwu is a particular church, St. Anthony's Church. That's his, that is the only thing you have on Kacha Tiwu. So Firiyadrakhega, it's near to India's shoreline. It's a volcanic island. It's uninhabitable largely. However, the issue is with respect to exclusive economic zone. With this dot come 200 nautical miles of exclusive economic zone. That's the prime point of contention. Let's see what is the history. So during British colonial empire, it was, as I told you, British was controlling India as well as Sri Lanka. So it was jointly administered. There was no problem. And both Indian fishermen and Sri Lankan fishermen used to fish there. No issue tha. But over time, Kacha Tiwu was owned by Raja of Ramnath, who eventually became the part of. So there was a Raja of Ramnath. He owned that island. And after that, it became the part of Madras Presidency or modern uh, times Madras State. 1921, mein, both India and Sri Lanka asserted ownership. So the 1920s, the British Empire was on the decline. And then everyone started to decide kisko kya milega. That is all happened in India as well. Every princely state was desiring something else. We, uh, uh, aapka Patel, Vallabhai Patel integrated the princely states in India, excluding the dispute of Jammu Kashmir. Lastly, it was successful. So, 1970s, mein we signed some agreement, particularly I think 1974 or 6, Indira Gandhi's time. The series of maritime boundary agreement was signed. Under this maritime boundary agreement, India clearly facilitated the conflict. In 1974, mein we signed a treaty in Indira Gandhi's period and ultimately we gave this island to Sri Lanka. So on one hand, you can see that the government of India is ceding a part of India's territory. And if you have done polity, there is something called Article 2 and 3 that governs with territorial limitations of India. So Supreme Court judgment, I think you have done polity in the Beriwari Union case. The Supreme Court clearly said that in order to cede any territory, you require an amendment to the constitution under Article 368. That is spatial majority and absolute majority. Spatial majority means more than two-thirds of present and voting and absolute. That people who have voted must also be more than 50% of total strength. So it means to cede a territory from India, you require a very strong law. Okay, two-third majority lena asaan nahi hota hai. So keep that in mind. However, 1974, India gave the island to Sri Lanka as the part of Indo-Sri Lankan maritime agreement. In that agreement, Indian fishermen has the right to fishing, but very limited access. Indian fishermen has the right to access, but very limited, constrained by the agreement. The agreement carved out exclusive economic zone, as I told you, some part is with India, some part is with. Aapka exclusive economic zone is divided between India and Sri Lanka. But then there is a problem. The part which India has, it has lost the fish catches. Fish population in that area has declined. So where is the remaining fish population? On the part Sri Lanka has. Ab kya hota? Indian fishermen often goes or enters into Sri Lankan territory. And Sri Lankan army often arrest them. And sometimes there have been unfortunate incidences where they have even opened fire, particularly during the civil war. Because Sri Lankan civil war, mein, India was supporting the Tamilian faction. It was very known. But wo aapko pata hai, Rajiv Gandhi ki stupidity se, he killed himself. He got killed by the Tamilian nationalist. The reason what happened is Tamilian nationalist, particularly there was an organization by the name of Litte. As I told you, CAA aaya. as CAA came, it de-citizenized Tamilians because they were asked to, to prove their citizenship. 
as happened in Myanmar, as happened in Germany, and as may happen according to scholar in India as well. to ask everyone to prove your citizenship and who could not prove citizenship of course who came later and who came later to sri lanka tamilian nationalist they were brought by britisher in tamil uh, Tam- sorry they were brought by britisher in sri lanka as a bonded labor for farming over time they became citizens and all so they became decitizenized they formed uh, you can say separatist group man aapko hamesha samjha terrorist separatism depend where you stand the same person can be a terrorist or a separatist or maybe a freedom fighter that depends where you stand if that person is fighting for you he is your freedom fighter she is your freedom fighter if that person is fighting against you then they are separatist or terrorist it all depends kahan aap khade theek hai please remember to hamari nazar mein ye kya hai ha par ye hamari nazar mein kya hai separatist hai ya terrorist hai ya fir patriot hai patriot hai hamari nazar mein ye kya hai पेट्रियॉट श्रीलंका की नजर में ये क्या है टेररिस्ट बिकॉज दे वर अटैकिंग श्रीलंका राजीव गांधी इंटरसीड राजीव गांधी साइंड एन अग्रीमेंट विद श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर रीजन था उसका रीजन ये था इफ इंडिया डज नॉट इंटरवीन इन श्रीलंका देन देर आर टू सुपर पावर इन द वर्ल्ड हैविंग अ कोल्ड वॉर यूएसए एंड यूएसएसआर दे कुड इंटरवीन उनको बड़ा मजा आता था ऐसे कामों में सो इंडिया नहीं चाहता था दैट यूएसए और यूएसएसआर कम्स टू इंडिया बॉर्डर जैसे रशिया नहीं चाहता दैट यूएसए कम्स टू इट्स बॉर्डर बाय यूक्रेन इंडिया नहीं चाहता था वेदर यूएसए और यूएसए कम्स टू इट्स बॉर्डर तो अल्टीमेटली राजीव गांधी डिसाइडेड आई हैव टू इंटरवीन इफ आई डोंट इंटरवीन देन समबडी एल्स विल एंड दैट एल्स मे और मे नॉट बी फ्रेंडली टू इंडिया सो राजीव गांधी इंटरवीन साइंड एन अग्रीमेंट एंड द पॉलिटिक राजीव गांधी अंडरस्टैंड वन थिंग ही वाज अ रिलेक्टेंट प्राइम मिनिस्टर ही नेवर वांटेड टू बी अ प्राइम मिनिस्टर वो तो इंदिरा गांधी गॉट डाइड इंदिरा गांधी वाज किल्ड एंड संजय गांधी द नोटोरियस सन ऑफ इंदिरा गांधी he was i don't know accident hua mara kisi ko nahi pata but the theory is his plane crashed kaise hua kisi ko nahi pata so ho sakta hai mara bhi ho ho sakta hai mara bhi ho nobody knows so ultimately two, two people were out indira gandhi killed rajiv gandhi died bacha kon sorry sanjay gandhi died bacha kon rajiv gandhi so rajiv gandhi reluctantly became prime minister he was not interested in prime ministership he became prime minister so iska matlab he was not a politician the sri lankan leaders were politician they signed an agreement with rajiv gandhi aur uski terms and condition is tarike se thi a war that was between tamilians and sri lankan became war between tamilians and indian why because in that agreement government of india took a guarantee government of india said tamilians will give a weapon sri lankan army will go back to barracks and india will maintain the peace so india became the papa in the agreement the third part was the third person negotiating two people tum mat karo tum mat karo wala and mein pitta kaun hai wo third person pitta hai wo dono saath ho jate hain aur fir use peette tu chahi nahi chahta tha hum saath rahe understand so what happened india became a guarantor of peace so indian forces were present there as a ensuring peace between tamilians and sri lankans over time ye kya ban gaya a war between tamilians and indian jabki war thi kiske beech mein tamilians versus sri lankan and that's why rajiv gandhi was assassinated by lickte so politics badi kamal ki cheez hoti hai anyway clear so over time this concept increases and ultimately we are losing the main concern right now ye to history ho gayi main concern right now is that tamilians often travel into exclusive economic zone of sri lanka legally speaking as per the treaty 1974 and often the sri lankan army arrest them or sometimes there have been incidences of firing as well killing some people so it has been a problem as soon as government of india ceded this territory government of tamil nadu challenged challenged that agreement with in supreme court abhi pending hai wo case to so 1970 se abhi bhi pending hai let's see when supreme court get the time so that case is still pending in supreme court what was the government of india's argument wo dekh lete hain to so, tamil nadu stand dekhte hain then government of india's argument tamil nadu stand is very clear that it it is according to it kacha tibu is not sri lanka's property it is india's property because it was owned by raja of ramnad who became the part of madras presidency but indian government nonetheless gave this island <coughs> and aapko pata 1990s mein they basically went to supreme court and it is still pending abhi supreme court ka judgment aaj bhi nahi aaya hai let's see when it comes 1990 se pending hai what is the argument of government of india in 2013 the congress government 
they gave an argument before the supreme court that this issue is irrelevant isse hame ek aur cheez samajh mein aati hai politics mein nothing dies maine hamesha samjhaya politics mein there is no dead bodies there are just resting bodies they will be resurrected whenever they need it so in 2013 government of india's opinion was this issue is irrelevant we don't need this <laughs> then modi government also said the same thing in rajya sabha modi government rajya sabha in a reply over kachatiu island said that these agreement are valid and the island belongs to sri lanka so the same government which said that this island belongs to sri lanka now is saying it's nehru ki galti reason is only political as i told you they are trying to make inroads in tamil nadu tamil nadu mein bjp usually do not get the votes congress ko bhi nahi milta hai so they are trying to make inroads in tamil nadu and what is better than something very dear to your heart kyun na wo issue uthaya jaye jisme aapko interest ho clear hai now issue clear ho sabko tamil nadu side is irrelevant government ka idea ye tha we have seen it this is 1970s it's a long time no longer these are concept in legality known as adverse possession ye hota hai concept adverse possession hota hai law mein If you possess somebody's territory for a longer duration without dispute, then that's your territory. चाहे वो किसी के भी नाम पे हो. Example, जैसे आपने देखा ना कई बार बोलते हैं, do not keep a tenant for a longer time. मैंने बोला था, tenant को ज़्यादा समय रखना नहीं चाहिए. वो इसीलिए बोला जाता है. If you do not have a proper agreement with a tenant, and that tenant stays on your property for a longer time, then under this legal principle of adverse possession, that property belongs to that tenant. Same argument was given by Babri Mosque people. अयोध्या केस में द मुस्लिम साइड दे गेव द आर्ग्यूमेंट मानते हैं यहाँ पे टेम्पल होगा लाइक से मान नहीं रहते कहते मान लेते हैं फॉर से बट वी हैव हैड दिस लैंड फॉर सेंचुरीज विदाउट डिस्प्यूट अयोध्या डिस्प्यूट स्टार्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर टाइम उससे पहले नहीं था सो वी हैड दिस टेरिटरी फॉर सेंचुरीज विदाउट डिस्प्यूट जो अंडर एडवर्स पोजेशन वी आर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी नंदाला सुप्रीम कोर्ट गेव आर जजमेंट अगेंस्ट दैट वो एक अलग बात है क्लियर एडवर्स पोजेशन का लॉजिक था यहाँ पे श्रीलंका से लेकिन अगर हम इसे ज्यादा असर्ट करेंगे तो श्रीलंका दे भी देगा समझे इफ यू हैव समथिंग इन योर कंट्रोल एन एस टू मच कंट्रोल तो आप क्या करेंगे आप एक जैसे यू बॉट अ कार वी आर अ ज्वाइंट फैमिली यू बॉट अ कार आई एम यूजिंग इट तो आप क्या होंगे एक पॉइंट पर परेशान होकर मैं इसे बेच दूंगा That's what happened. Often happened because you are trying to cons- uh, make me understand. Don't use it. Uh, may, I am like, no, I will do it. Then you are like, I will give it. If it will save, then I will do it. How will it save? Understand the problem here is. Look, the main problem is do not use an international event for domestic politics. Now, what has happened? You will lose options. First of all, you can negotiate, come to a midterm. If you give us an exclusive economic zone, give us this and that drama. But now, the more you politicize this Kachchadi Wu. the more the government of india will lose flexibility to even give one inch okay domestic politics mein aap kya bol doge hum leke rahenge jaise hum pakistan mein hote na ghus ke marenge wala logic so hum leke rahenge aap le pao na le pao is not the point point here you will lose options okay jo aapka core vote bank hai usse kya samajh mein aayega government is saying hum leke rahenge le aap paoge nahi to le kaise paoge war kar lo ab isko mai why i am saying this compare this with bangladesh that's why i always remember this is the biggest criticism never use never use international event for domestic politics you lose options and then you cannot change or be flexible or ir me there are sovereign governments ye thoda na ki state of india hai kuch bhi kar loge there are two sovereign governments and if you push sri lanka too much it will have another person extending the hand known as china if you push sri lanka too much to kya chalo china ke baad chalte as happened with maldives aapko pata hoga Maldives was that drama. Who are the Modi ji visited there? They made some slurs for Indians, and there was a lot of drama. And they invited Chinese out to match up. You know, it's counterproductive. Let's look at Bangladesh. Bangladesh, India had a long dispute of maritime, same maritime dispute. Tha. There was an island known as New Moor. There was an island, New Moor. Uh, there was a cyclone, cyclone Bola. Because of that, an island emerges. Uh, there was something. geographical uh, so geographical things so this island emerges it is now submerged again ye kab aise chalta hai ye kabhi aata kabhi jata hai it is submerged again but as soon as the island come maine kya bataya as soon as the island comes the exclusive economic zone come india claimed island bangladesh claimed island because it was a new island humne claim kiya unne claim kiya 
whosoever gets the island will get the exclusive economic zone. Ultimately, Bangladesh challenged this to international court known as permanent court of arbitration. They gave a judgment against India. But remember, PCA's judgment are not binding. But Modi government obeyed. International level pe teen court hote hai. Always remember ICJ, ICC and PCA. These are the three courts of international level. ICJ is the part of United Nations systems and only nations can go here. ICC is a criminal court. Anyone can go there and they deal with only war crimes, crime against humanity and genocide. Ye nations ke issue se deal nahi karte. They deal with war crimes, crime against humanity and genocide. Bas. Nation, if have any dispute, they have to go to ICJ. But under a treaty, if for example, I and Pakistan signs a treaty and we say if there is any dispute between both of us regarding treaty, we will go to ICJ. Then only you can go to ICJ. So please remember, ICJ pe hum mutha ke nahi ja sakte. If under the treaty, ICJ has been named, then only you can go to ICJ. Ab, this is a new more island, ye naya naya island hai. So ICJ aap ja nahi sakte because there is no treaty on island. ICC ka logic nahi hai. So bacha kya? Permanent court of arbitration. Remember, it's a court of arbitration. It's not an institution of justice. What it does is it brings parties and discuss, debate, negotiate to achieve a compromise. PCA judgment are not binding. It depends upon the will of the nation to obey. PCA gave a judgment against India. India obeyed. So we Bangladesh ko, we have given a large exclusive economic zone. The Modi government has given a large exclusive economic zone to Bangladesh as a gift. Sahi kara, galat kara. Sahi kara. Why? Because we are connected with Northeast by a narrow corridor known as Siliguri Corridor. North of Siliguri Corridor, you have China. South mein you have Bangladesh. If we push Bangladesh too much, kya hoga? Bangladesh will join the ranks of China. Something we cannot afford. Already Pakistan, China are together. We are in a two-front war. Then we will be in a Three front war and Bangladesh, China comes together, they can close that gap, and then Northeast can be separated from India. Ye baat Bangladesh ko bhi pata hai. When you need somebody and that person knows, then that person dictates, I will come to your assistance, but on my terms. Bangladesh knows this, and Bangladesh take advantage of India every time. Because pata hai, Bangladesh, we cannot afford to antagonize Bangladesh. So Modi government gave a large exclusive economic zone to Bangladesh. Q to earn a friend vis-a-vis -vis China. But aap ye kar pae? Because that issue was not internally political. Agar aap internal so political angle bana lete, koi Bangladesh ka criticism kya hai? It's a, it's a Islamic fundamentalist country. They are sending Muslims into India to subvert India's demography. Agar aap Bangladesh ke issue ko, if you would have taken it to internal politics, so, Bharat Sarkar will land nahi de paati. So, Bharat Sarkar lardti aakhri dam tak for that exclusive economic zone, jo ki counterproductive hota. Understand in IR, we give, we exchange territory often for political purposes. So, dekhi don examples aapko ke liye samajh maata hai. Never, 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 never use international events for internal politics. You lose options. Ab aapne kaccha tibu ko politicize kar diya. Kal we have a deal with Sri Lanka. And Sri Lanka says, you can have this part, I can have this part. Kya hum kar paayenge? Nahi kar paayenge. So, the government kya kya raha hai? Hum pura island lenge. Paas samajh bhai, criticism kya hai? Never demonize or never politicize an international event for domestic political purposes. You may get vote, but you lose options. And IR is all about flexibilities. Adjusting according to the requirements. Clear? Online people clear? Haan, kyunki... Yes, sir. Sir, why did Modi uh, yes, sir, ruin his relationship with Maldives? Nahin, unne nahin pata, wo bhul chuke hai. Aisa na, yaar, koi sir, why did Modi ruin the relationship with Maldives? There was a bo, alag reason. Hai. Maldives, mein, there was a... They can understand. Right-wing rise is happening everywhere in the world. Even in India, right wing rise. The right wing parties are rising everywhere in the world. Be it Donald Trump in America, 
बीट विक्टर ऑबन पूरा यूरोप उठा लीजिए राइट विंग इज राइजिंग इंडिया इज इज पार्ट ऑफ अ बिग फिनोमिना हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड द रीजन इज ग्लोबलाइजेशन मैंने आपको समझाया था ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ डिफरेंट कल्चर हैव कम टूगेदर एंड देर इज अ फ्रिक्शन फॉर एग्जाम्पल यू कैन नो यू आर अ हिंदू वेन यू सी नॉन हिंदू मान लेते हैं एवरी वन इन इंडिया इज अ हिंदू तो फिर आपको कभी पता ही लगेगा यू आर डिफरेंट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एज अ डिफरेंट पर्सन वेन यू सी अदर पर्सन दैट अदर पर्सन इज योर आइडेंटिटी रेफरेंस कि हाँ भाई आई एम अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज ये व्यक्ति अलग है अगर इमेजिन करिए एवरी वन इज लाइक यू सेम फेस सेम बॉडी सेम एवरीथिंग तो वुड यू बी सेपरेट वुड यू बी डिफरेंट नॉट एट ऑल सो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वट इज हैपन डिफरेंट कल्चर हैव कम टूगेदर एंड देर इज अ फ्रिक्शन अमंग कल्चर एंड कल्चरल कॉन्शियसनेस इज राइजिंग अराउंड द वर्ल्ड इसलिए राइट विंग पार्टीज आर राइजिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इंडिया में अकेला नहीं है पूरी दुनिया में सेम इज मालदीव मालदीव में राइट विंग पार्टीज आर राइजिंग पर्टिकुलर और मालदीव इज प्राइमरली मुस्लिम तो वहां पर कौन सी पार्टी राइज करेगी अफकोर्स मुस्लिम पार्टी राइज करेगी एंड इंडिया में यू हैव अ हिंदू राइट विंग एंड मालदीव में यू हैव अ मुस्लिम राइट विंग तो फ्रिक्शन तो होना ही होना है बेसिकली मोदी जी विजिटेड देयर दे वर सम मिनिस्टर मुस्लिम रेडिकल्स दे मेक सम स्टेटमेंट अगेंस्ट मोदी जी एंड क्लबिंग ऑल इंडियंस तो वी हैव टू रेसी प्रोकेट मोदी जी की बात किया थे ठीक है एनी वे दिस इज नॉट द प्रॉब्लम अंडरस्टैंड राइट विंग इज राइजिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड तो मालदीव इज नॉट अलोन एंड दिस फ्रिक्शन इज नॉट अलोन and to your answer remember in ir there are no permanent friends there are no permanent enemies only thing that is permanent is interest the same russia which was with us from 1971 bangladesh war to 1990s when ussr disintegrated ussr was india's bff same ussr is now with pakistan and china reason things have changed foreign minister of russia has said openly that india is now a tool of american foreign policy isse zyada clear aap kya bol sakte ho ye russia 1970s mein kabhi nahi bolta jo aaj ke russia ke foreign minister sergey lavrov he openly said india is a tool of american foreign policy and quad aapko pata hoga the block arrangement of india us pe usne clear bola tha that block arrangement will not ensure security and it said joint china's bri to wo country jo hamare sath aaj ke sath khada hai china ke sath बिकॉज इंटरेस्ट बदल गया तो हम भी तो यूएस के साथ खड़े तो इन आई आर में कोई किसी का एहसान नहीं मानता ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग दैट डिपेंड्स अपॉन इज इंटरेस्ट इफ यू आर यूजफुल फॉर दैट कंट्री जैसे अभी हम यूएस के साथ हैं अलायंस में हम अलायंस में यूएस के साथ हैं लेट से टूमोरो इंडिया चाइना हैज अवॉर्ड डू थिंक अमेरिका विल कम फॉर आवर हेल्प कभी नहीं आएगा अगर अमेरिका इज इंटरेस्ट आर नॉट इन्वॉल्व इफ अमेरिका फील्स दैट दिस वॉर है Outcome of this war impact America. America will participate. Example Ukraine war. We are partner with America. America called us. Ki, Please come to Ukraine. We are like we are not interested because Ukraine sir, we can't take it. We said we are with you, but only for China. We are in Quad. We are in I two U two, but only for China. If you think that we will come to Ukraine just because you want it, ऐसा नहीं होने वाला. So हमने भी तो अपना national interest देखा. Alliance नहीं देखा. So it will always happen. So दो तीन चीजें याद रखिएगा यार में पहला दे आर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स दे आर नो परमानेंट एनिमीज द ओनली थिंग दैट इज परमानेंट इज इंटरेस्ट एंड सेकंड नेवर यूज इंटरनेशनल इवेंट्स फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स यू लूज ऑप्शंस एंड आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी इज ऑल अबाउट ऑप्शन इसलिए डिप्लोमेट बोलते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज क्या होती है बोलते कुछ है करते कुछ है वाली लैंग्वेज India has already left NAM. Non-alignment is dead a long time ago. Modi government is very clear that we are not non-aligned. We are clearly aligned. The former Foreign Secretary Vijay Gokhale, he has clearly said that India is now aligned, but India's alignment is issue-based. Is I mean, we are partner with USA for China, but we are not partner with USA for Ukraine. Ukraine me to we have gone with Russia. and imported oil with russia against the wishes of america clear aditi okay, that is the impulse i always have when it comes to domestic politics i am highly moral but when it comes to international relation i am highly realist relations runs on interest only morality ethics is a secondary thing hoti domestic mein ulta hota hai domestic mein ethics must come first politics must come second because these are our own people ir mein jo hota hota hai theek hai 
चलिए सो लेट इज मूव नेक्स्ट न्यूज फिजिकल फेडरलिज्म एंड द बोरोइंग इन इंडिया so there are two news that i have clubbed together here both related to frbm act there is a law and uh, fiscal policy fiscal policy basically the policy of the government borrowing spending uh, investment if you club that together it becomes a package known as fiscal policy so there were two news so i have clubbed them together pehle news dekhte kya thi india central government has increased fiscal deficit to 15 lakh crore or around 86.5 रीजन क्लियर है इलेक्शंस इलेक्शंस टाइम पे ऑफन गवर्नमेंट स्पेंड मोर बिकॉज वोट की बात होती है तो यू हैव टू स्पेंड मोर तो गवर्नमेंट हैज इंक्रीज इट्स फिजिकल डेफिसिट फ्रॉम व्हाट इट स्टेटेड नाउ इट विल रीच टू अराउंड सिक्स परसेंट ऑफ इंडिया काफी हाई है बिकॉज गवर्नमेंट का टारगेट है थ्री का गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस इंडिया फिजिकल डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट सिंपल समझिए वट यू अर्न एंड वट यू स्पेंड द डिफरेंस बिटवीन दैट लेमस लैंग्वेज but you earn and what you spend the difference between that how would you find that difference maan lete hain you earn 100 rupees and you spend 150 rupees so 50 rupees is a deficit kahan se laoge borrowings clear that's why it's a concern because today's borrowing is tomorrow's taxation if government of india borrow today to paisa kahan se laegi sarkar aap ise to laegi so for you if government of india provide you something by taking a loan Your kids will pay the EMI of that loan. जो facility सरकार आपको आज देगी उसके पैसे कौन pay करेगा आपकी generation pay करेगी क्योंकि government का खुद का पैसा कुछ नहीं होता clear? तो that's why government try to restrain this. The limit is थ्री परसेंट दैट गवर्नमेंट कैन ऑलवेज बोरो बट बोरो शुड बी फॉर प्रोडक्टिव पर्पजेस इट शुड नॉट बी टू मच बिकॉज इफ आई बोरो टू मच टूडे देन योर अपकमिंग जनरेशन विल हैव टू पे too much taxes and there will be intergenerational disparity we want generational parity thoda aap pay karo thoda aapke bacche pay karenge so that there is a parity of generation nobody should be burdened too much clear but nonetheless election time pe sab koi nahi sochta koi bhi sarkar ho bjp ka hoga doesn't matter election time pe because you have to get the vote and aapne dekha hoga whenever election come to scheme launch ka start ho jata hai 2 crore ki sauga 200 crore ki sauga 2000 crore ki sauga theek hai and it started during the election year so that is the revision revision clear hai government has revised the estimate now the deficit this year likely to be 6% of gdp <laughs> and also the finance ministry has lowered india's gdp prediction kitna kar diya hai 5.1 i think 5.8 predict ki thi shayad aise gusta 6.8 sorry government in interim budget predicted a 6.8 growth usse decline karke kitna kar diya gaya hai 5.1. It's a good way. When you launch a budget, launch a higher projection. Because it's a media cover. Karta hai. After that, come to the real projection. When uh, I was teaching the interim budget, then I also told you that the government of India's projection of 6.8 is wrong. It is not the project. Jitne scholar point out kar rahe hai, 6.8 nahi ho sakta. It must be less than that. But political reason se kara jata hai. Now it's the true picture. Rajniti mein ghaple baaji kuch nahi hota. ठीक है सब हेडलाइन मैनेजमेंट होता है एनीवे नेक्स्ट फर्स्ट न्यूज इज क्लियर सेकंड न्यूज पे आते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रेफर्ड द पिटीशन बाय स्टेट ऑफ केरला द स्टेट ऑफ केरला हैज वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग अ पिटीशन दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेस्ट्रेनिंग देयर बोरोइंग कैपेसिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेस्ट्रेनिंग देयर बोरोइंग कैपेसिटी दे हैज चैलेंज इट टू सुप्रीम कोर्ट नाउ सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड द मैटर टू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच At least five judges. Constitutional bench का मतलब होता है minimum five judges sitting together and deciding on the case. उसके नीचे की जो bench होती है they are not constitutional bench. For a constitutional bench you require minimum five. Maximum there is no limit. It can be as many judges as possible. <coughs> so let's see what is the thing. The central government imposes. ये term याद रखिएगा आप लोग net borrowing NBC. It's a legal term. Remember for prelims. Was it the prelims or directly UP may UP C may ask which of the following statement is true about NBC? Then you have to select one of the statement or all of the statement. Who knows? So remember this term: net borrowing ceiling. It's a limit imposed by central government on the borrowing capacity of any state. It varies from state to state depending upon the state finances. So Kerala has challenged this legality. Let's see what will happen. So two news clear. Right? News number one. 
India's fiscal deficit has increased to 6%. Second, India's GDP projection has been reduced from 6.8 to 5.1. Second news, Kerala has challenged the power of government of India to regulate the borrowing capacity of the state governments. Ye do news hai. Ab ye sari news because basically they are about the same law. The law known is isi ke mein hai. So that's why I have clubbed both the news. Let's see what is the argument of Kerala. The Kerala government says that there is an amendment to FRBM Act that violates the fiscal autonomy of a state. Kerala's argument resides on something we call federalism. Kerala says India is a federal country. And federal country may the center is dictating too much. Kerala says because of this too much of dictation, my identity as a state government is compromised. So Kerala's argument rests on principle of federalism and definition of federalism everyone remember federalism means division of powers at at least two levels minimum two levels maximum kitna bhi ho sakta hai Jaysa india has a three level federation union state and local bodies municipality and panchayat so india has a three level federation now what is the center government's argument Dekh lete hai. the center government says that kerala is wasting the money on what Kerala has a mismanagement and wastage of money and not due to borrowing ceiling. Matlab, Kerala is in a problem, not because we have put a ceiling, but because Kerala is spending wastefully. parents You said, Papa, you have to pay for So that is what is happening. The center is saying, I gave you sufficient money. The ceiling is good. You have wasted money too much. How they have wasted, have wasted money too much. How they have wasted money too much. How they have wasted money so center government basically it is based on the recommendation yaad rakhiyega on the the ceiling the current ceiling hai the current ceiling has been imposed by the government of india based on the recommendations of 15th finance commission you have to remember that even though the ceiling is there kerala challenged the supreme court supreme court asked the central government can you do something so central government has agreed for a one time package so let me summarize again. Kerala challenged the ceiling limit that is imposed on the recommendation of 15th Finance Commission. That limit has been challenged to Supreme Court. Supreme Court asked the central government, can you do something about it? Central government has said, I can give only one time package of 5,000 crore, but with the strict, strict condition and most important thing, it is not a precedence for other states. I am giving you money for some extraordinary condition or it is not a normal matlab baki state bhagti hui na hai mere paas ki mujhe bhi ek time package chahiye clear this much so central government has said this kerala has challenged this now the matter is with the constitutional bench so we have to wait for the judgment ki judgment kya bolta hai whether the ceiling is right wrong jo bhi hoga whenever the judgment will come you have to update uh, in fiscal policy jahan bhi aapne notes mein fiscal policy ka chapter likha hoga there you will write this news and as well as you will add the Supreme Court judgment whenever it will be delivered. Okay. Let's see. There are three lists. That there are three lists in the constitution, state list, union list, and concurrent list. The constitution divides the matter of taxation into three lists. This is a clear division. And the main component of the government receive the money, government get receipt or whatever drama is there are three funds. There are three funds of uh, government of India known as consolidated fund of India. You can call it the government of India's own purse. All the money government earns or gets goes into CFI. All the money government spends goes from CFI. Similarly, every state has consolidated fund of state. All the money state earns goes into that fund. All the money state spend goes from that fund. So simply stating it is a purse of government of India, personal purse. So government does not owe any liability, but there's a catch. Any expenditure from CFI or any incoming in CFI can happen only after the approval of Lok Sabha. And why is it so? Because under the constitution, there is a philosophy that people of India is a sovereign. That's why the first line of constitution is we the people of India. So government of India cannot earn even a single penny and cannot spend even a single penny without all of us giving a approval. 
and how we give the approval through our representative our mps on our behalf uh, us behalf they go into parliament and on our behalf they give an approval to the government budget the okay, philosophy is clear next is contingency so as you save some money from your income same government of india put some money from this to this name se pata lag raha hoga aapko kya hai contingency or emergency so it's the emergency fund of india government may need a money ab har baar to hamare paas aayegi nahi puchne ki bhai main kar du nahi kar du maan lete hain the budget year is going on immediately corona comes ab government will come to us ask approval it will delay efforts so government put certain money from cfi into cofi or consolidated fund of india which it can spend any time on an emergency approval is required but after expenditure please remember this distinction here approval is required before expenditure here approval is required after expenditure nahi mila to fir illegal ho jayega waise mil jata lok sabha kaun control karta hai theek hai we will do that last mein hai public accounts of india public accounts of india basically means the all the money we all people have your savings account fixed deposit all the money we have in different accounts is different thing that all put together is known as public accounts of india that's the layman's understanding clear government can take money out of this public accounts of india means government can take money out of this but it is considered as borrowing kyunki ye kiska paisa hai hamara paisa hai jaise for example i make an fd with sbi that is a part of pai government can take my money out from the fdi but government will give interest to the sbi and part of that interest sbi will pass to me isliye fd pe banks give more interest because you have given more money for a longer duration savings account mein to you would draw every day to fd kya long term hota hai isliye government if you invest money for a longer duration banks give you a larger interest and that money can be used by government of india but it will be considered as a borrowing because it must return the money back kabhi na kabhi to wapas karna padega wo paisa clear now let us see the constitutional provision for borrowing first is article 292 under article 292 is very clearly written that the government of india can borrow amount specified by but there is no term here like internal or external iska matlab government of india can borrow both from external as well as it can borrow from banks of india it can also borrow from bank of america government of india can borrow from both internal as well as external remember this is very clearly next article 293 under this it is very clearly written that the state governments in india can borrow only from ab logic hai aisa kyu aisa bhedbhav kyu kara humne the reason being jaisa aapki family mein hota hai if you take a loan then often parents become co guarantor so if you don't pay the loan then the person who has given you the loan kiske paas jata hai aapke parents ke paas tumhare pote ne itna loan liya hai pay karo theek hai the reason is you take a loan but you, nobody knows you but they do know your parents so they may give you a money on the goodwill of your parents if you don't pay then they will go to your parents and say this person has taken this money aap mujhe pay karo so understand this here any state government if they take a loan from outside it's the liability of government of india maan lete kal tamil nadu government of tamil nadu takes a loan from bank of america and unable to pay back then who will pay back government of india will pay back so that is the collective liability of india loan koi bhi sarkar le it's a liability of india and india has to pay back isliye government of india regulates how much states can borrow from outside no state remember this no state can borrow from outside without the permission of government of india internally they are free because constitution says this that internally the state governments are free to borrow okay 
and using this power government of india has brought so frbm act has been brought by the government of india parliament of india to regulate the finances of both the union as well as the states state ke case mein limitation on borrowing union ke case mein limitation on their borrowing also but we will understand the problem in a bit uh, what happened the 12th finance commission gave this recommendation why you borrow every time let the state borrow but it will be facilitated by central government so let me summarize constitutionally speaking only the government of india can borrow from inside and outside when it comes to borrowing by the state they can borrow only from inside but after 12th finance commission recommendation even states can borrow from outside but on a guarantee of central government so if i give a guarantee of course i will regulate how much you can borrow theek hai to ye dekh lijiye this is the provision right now we have for borrowing if they change you have to update abhi to filhal yahi hai that all general category state what is this general category states india may we classify states into two types general and special this word is no longer used now we call them northeastern and himalayan states now the term is northeastern and हिमालयन स्टेट तो इंडिया में दो तरह की स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट एंड रिमेनिंग स्टेट आर नोन एज जनरल स्टेट सो इफ अ जनरल स्टेट बोरो देन द एंटायर कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज एनी रिस्क ऑफ करेंसी एक्सचेंज ऑफ फ्लक्चुएशन विल बी बॉर्न बाय नॉर्मल स्टेट जैसे मान लेते हैं यूपी बोरो यूपी विल हैव टू पे द इंटरेस्ट एज वेल एज एनी रिस्क बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ मनी because if i borrow from out of india of course they will give me money in dollar wo mujhe rupees do thoda na denge they will give me in dollar i have to convert dollar into rupees so there is a exchange rate risk and that risk who will borrow who will bear states theek hai to yaad rakhiyega constitution speaking state can borrow internally only union can borrow externally as well as internally after 12th finance commission even states can borrow externally but guaranteed by union If general states borrow, they bear entire in, in entire interest plus currency fluctuation. If special states borrow, then government of India take a liability up to ninety percent because special state का criteria अलग होता है. These are the state who have lack of finances. Himalayan state, जैसे for example, they have less population and they don't have industries. Himalaya पे आप industry नहीं बना सकते. It's ecologically sensitive zone. आप UP, Bihar वगैरह में तो you can make industries. This is a plain area. Himalayas are ecologically sensitive, and also, you know, from geography, Himalayas are uplifting. How much it is disputed? But generally, generally, market is going to be one centimeter. Okay, but it is a dispute. 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 Okay, but it is a Clear this much? Now, let's see what is the prison drama. Why this drama is happening? This drama is happening because of this term, net borrowing ceiling. Let's see what is this. <coughs> as of December 2023, मतलब current status यही है. If it changes, you have to update. As of December 2000, 2023, general net borrowing ceiling for the state is. So current limit is that the state government can borrow, but the limit is up to three percent of their GDP, whatever it may be. Jiski jiti zada GDP, that person can borrow that much. But the upper limit is three percent. If you have to borrow beyond this, then government of India comes into play. Then you have to take approval from government of India for every single rupee you borrow. And here, pe yehi dispute chal raha hai. Government of Kerala wanted to borrow more than this, but the Union government is not allowing it, and because of this, the Kerala government has gone to the Supreme Court of India, challenging net borrowing ceiling. Clear the issue? चलिए, these are extra budget पढ़ लेना. Let's see the the elephant, which is the reason this all drama is going on. The law known as Fiscal Responsibility and Budget Management Act. This is the law at the center of this all drama. <coughs> and why this law is brought? I have explained to you. This law is brought because today's borrowing is tomorrow's 
taxation. So we want to achieve some intergenerational parity. For that, we brought this law so that the government today do not borrow too much, which the early later later generation would have to pay. So what is the target? The government of India will reduce their revenue deficit. समझ में आता है आपको रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है सबको आता है किसे समझाना पड़ेगा यार समझ लो चलो आ गया ना बड़ी जल्दी आ गया <laughs> देखिए जल्दी से मैं समझा देता हूँ बजट में कुछ चीजें होती हैं बजट इज बेसिकली द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट जैसे यू हैव एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि दिस ईयर आई अर्न दिस मच स्पेंड दिस मच सेम गवर्नमेंट क्रिएट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट समथिंग यू कॉल बजट अब देर आर टू पार्ट हेयर वन इज नोन एज रेवेन्यू एंड वन इज नोन एज कैपिटल रेवेन्यू मीन्स एनी मनी दैट कम्स टू द गवर्नमेंट और गोज फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट डज नॉट चेंज इज एसेट्स और लाइबिलिटीज ठीक है दैट मैगेन रिपीट रेवेन्यू मीन्स एनी मनी एनी मनी दैट इधर कम्स टू द गवर्नमेंट or goes from the government which does not changes assets or liabilities capital uska ulta ho jayega any money that comes to the government or goes from the government that changes assets or liabilities or both let's take an example government of india recently sold air india what is it revenue or capital capital i sold the air india so of course my assets reduced but what kind of it is it is capital income i sold air india my capital asset decreased but i got some money so i will call it capital income or capital receipt receipt basically means income same tomorrow government of india buys for example um, again it buy again air, air india tomorrow the new government buys air india again it will be called capital because i have given the money but my assets increased i have new asset now known as air india but it is expenditure clear hua if money goes then it is expenditure money comes if it then it is receipt so what is revenue deficit revenue deficit basically means revenue expenditure minus revenue income ya receipt jo bhi aap bolna chahe clear hai revenue deficit means whatever expenditure i made as revenue revenue matlab in which assets and liability does not change and whatever money i get in which assets and liability does not change i subtract that and i get revenue deficit theek hai clear ab dekh lete hain so the target of revenue deficit is reducing revenue deficit and leading it to 0.3 and subsequently zero dheere dheere three and ultimately zero par ye ho nahi paya we will discuss that later elimination of revenue deficit to ho gaya fiscal deficit kahan tak pahunchayenge तो रेवेन्यू डेफिसिट को वी विल रिड्यूस स्लोली एंड अल्टीमेटली वी विल लीड टू एलिमिनेशन मतलब रेवेन्यू डेफिसिट को कितना करना है जीरो और फिजिकल डेफिसिट को कितना करना है थ्री सो दिस इज अ टारगेट अंडर एफ आर बी एम एंड सेम टारगेट हमने इम्पोज कर दिया स्टेट के ऊपर बोरोइंग सीलिंग लिमिट अंडर एफ आर बी एम फॉर द स्टेट इज थ्री परसेंट ऑफ जी डी यही सेम टारगेट यूनियन के लिए भी है यूनियन के लिए भी सेम टारगेट है थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी क्लियर एवरी वन बट अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इस साल का बजट डेफिसिट कितना होने वाला है सिक्स परसेंट वो जीडीपी है डेफिसिट कितना होने वाला है इस साल का सिक्स दो रीजन है एक तो गवर्नमेंट हैज इंक्रीज एक्सपेंडिचर बिकॉज इलेक्शन ईयर में सारी सरकार यही करती है दूसरा जीडीपी भी तो घट गया इफ यू टेक दिक्स पॉइंट एट पैरामीटर तो डेफिसिट कम लगता पर जी भी सिक्स पॉइंट एट से कितना आ गया है फाइव पॉइंट वन सो द प्रोजेक्शन हैज डिक्रीज तो इसका डबल इम्पैक्ट हुआ एक तो एक्सपेंडिचर बढ़ गया ऊपर से जीडीपी का बेस घट गया तो दैट्स व्हाई इंडिया डेफिसिट विल लीड टू अराउंड सिक्स परसेंट ऑफ इस जीडीपी दिस ईयर इट इज लाइकली टू हैपन क्या होगा वो हमें साल के एंड में पता लगेगा नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई यूजली आरबीआई कैसे पैसा देता था बाय प्रिंटिंग मनी गवर्नमेंट को मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट बोलते हैं इसे What will happen is government का deficit है government need money तो government आर बी आई से क्या कहता था नोट प्रिंट कर दो मैं उसका फाइनेंस कर लेगा बट इज अ प्रॉब्लम ये सोल्यूशन नहीं होता है 
बिकॉज रिमेंबर एनी थिंग दैट इज इन दैट इज इन अबंडेंस बिकम्स वर्थलेस अबंडेंस में जो चीज होती है वो कैसी हो जाती है वर्थलेस वेरी गुड एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब्स योर ग्रैंड पेरेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब्स आप पूछ लेना दे वर मोर इंटरेस्टेड इन फार्मिंग एंड अदर एक्टिविटीज बिकॉज समय में गवर्नमेंट जॉब नॉट आई एस को नहीं बोल रहा हूँ मैं उसको हटा के बोल रहा हूँ रिमेनिंग गवर्नमेंट जॉब नो बडी वॉज इंटरेस्टेड रीजन बींग सैलरी बहुत कम हुआ करता था और ड्रामा बहुत ज्यादा था इससे ज्यादा तो आप फार्मिंग में कमा लेते थे आज उल्टा हो गया बिकॉज उस समय गवर्नमेंट जॉब इतनी सारी थी एप्लीकेट इतने से हुआ करते थे आज गवर्नमेंट जॉब इतनी सी एप्लीकेट इतने हो गए दैट्स वाई द ऑर ऑफ गवर्नमेंट जॉब है इंक्रीज सो एनी थिंग इवन करेंसी इफ इट इज अवेलेबल टू मच इट बिकम्स वर्थलेस समथिंग यू कॉल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मीन्स डिक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ मनी और इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स सर्विस जो भी केस बनता हो क्लियर सो अंडर दिस लॉ आरबीआई कैन नॉट प्रिंट मनी फॉर फाइनेंसिंग ऑफ गवर्नमेंट्स डेफिसिट क्लियर एंड इसमें ये प्लीज रिमेंबर दिस स्टेटमेंट दीज आर फाइव स्टेटमेंट दैट अ फाइनेंस मिनिस्टर मस्ट प्रेजेंट इन पार्लियामेंट एट एवरी बजट वट आर द स्टेटमेंट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट फिजिकल पॉलिसी strategy statement effective revenue deficit statement and medium term expenditure framework statement ab main isme kuch nahi kar sakta aapko rotlen karna padega these are five different statement that the finance minister present to the parliament at every budget ab <coughs> there is a good provision in this law if there is some emergency emergency to kabhi bhi aa sakti hai and thoda sa economics mein samjha deta hu Economics were generally we have two branches: the classical one, the modern one. The prime difference is classical economics runs on something we call invisible hand. Classical economics runs on something we call invisible hand. How does it work? For example, I start a new factory. Is the purpose of that factory is to give you employment? No. I have started that factory because I want to become rich. but in the process i will give some jobs i will buy a land or rent a land i will buy some machines or rent some machines i will hire some employees and salary i will pay taxes to the government i will pay for electricity water so in the process of making myself rich i make everyone rich that's why the hand is invisible sabko samajh mein invisible hand invisible hand mein nobody is trying to make anyone rich they are trying to make themselves rich but in the process they make everyone this this is what you call invisible hand this is the basis of classical economics classical economics says the individual shall be left free for entrepreneurship the government shall not intervene government ye nahi decide karega main kaun sa business karunga main decide karunga main kaun sa business karunga clear this much this is called classical economics or invisible hand modern pe aate hain Invisible hand fails sometimes. Cup fail करता है. Particularly there is a fundamental law of economics known as where there is a demand, there is a supply. Fundamental law. If there is no demand, there will never be a supply. And it applies to everything. Let's take an example. Dry state Bihar or Gujarat. These are dry state. मतलब alcohol is legally banned, but it is still available everywhere. Why? Because There is a demand for alcohol. I am demanding. देखिए पहले if you sell it legally, you may sell it sell it for for example one fifty two hundred rupees bottle. अब same bottle आप कितने की बेचोगे? सात सौ, आठ सौ, नौ सौ, हजार. So which has more profit? The illegal or legal? Illegal trade. Always remember if there is a demand for something, दुनिया की कोई सरकार उसे नहीं रोक सकती. That is the same reason for prostitution. Why it does not stop? Same reason for drugs. Why does not stop? Same reason for guns. These are the three world largest organized crimes, and they will never stop. The reason being, there is a demand. Sarkar ek kitni bhi jor laga le, they cannot stop them because people are demanding them. And if people demand, they will somebody to supply. Clear? Ab iska reverse karte hain. If there is no demand, would there be a supply? No. So invisible hand me, maine kya bola? Sarkar interfere nahi karega. Private entrepreneurs will go for entrepreneurship. Would I lay a factory of a shoe if nobody wears shoe in India? Nahi na. Government of India comes to me say, take this money free of cost. Mujhe 20 saal baad lota dena. Iska aada paisa. Would I take that money? No. Because if I take that money, I will spend that money on daily expenditure. 
फिर दस बीस साल बाद मुझे पैसा लौटाना भी तो है चाहे इंटरेस्ट नहीं पर पैसा तो देना पड़ेगा आधा ही सही तो रिमेंबर वेन देर इज नो डिमांड नो बडी टेक्स अ लोन क्लियर दिस मच अब वाई वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट वेन एवर देर इज अ क्राइसिस द लॉस इज द गवर्नमेंट कैन डिस रिगार्ड एफ आर बी एम द लॉ इट सेल्फ सेज इफ देर इज अ क्राइसिस इकोनॉमिक क्राइसिस नेचुरल क्लाइमेटी वॉर इन सच सीनैरियो गवर्नमेंट कैन डिस रिगार्ड द प्रोविजन ऑफ एफ आर बी एम मतलब गवर्नमेंट इज नॉट अंडर द कंपल्शन ऑफ हाँ वो ठीक है विजय माल्या बन सकते हैं वो एक अलग बात है क्लियर टू एवरी वन तो इट्स अ गुड प्रोविजन अब इशू कहाँ आ रहा है इशू ये आ रहा है दिस लॉ देखिए दिस लॉ इज यूनिफॉर्म इट सेज थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी फॉर यूनियन इट सेज थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी फॉर स्टेट देन बाय द स्टेट आर क्राइंग आउट लाउड बिकॉज दिस लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट एंड इंडिया हैज अ वेरी पर्क्यूलर प्रॉब्लम इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है एनी पार्टी विच हैज मेजोरिटी इन लोकसभा फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेम गोज विद स्टेट गवर्नमेंट एनी पार्टी विच हैज मेजोरिटी इन स्टेट लेजिस्लेचर फॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अब द प्रॉब्लम इज इट इज अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सो एनी पार्टी विच इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज मेजोरिटी इन लोकसभा सो से फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर आई हैव सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का डेफिस कितना है सिक्स परसेंट और केरला को लेक्चर दे दिए तीन परसेंट पे क्यों बिकॉज इट इज माई लॉ माई मतलब यूनियन गवर्नमेंट लॉ आई कैन अमेंड इट वेन एवर आई वॉन्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड इट दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम विद दिस लॉ देर इज अनडिसिप्लिन सेंटर इट इज सक्सेसफुल इन डिसिप्लिनिंग द स्टेट बिकॉज द स्टेट कैन नॉट बोरो विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंटर बट इट इज not possible for disciplining the center because central government has effect brute majority in lok sabha and lok sabha's law is this so government can amend this law whenever they want aur usme to saaf saaf condition bhi di hui hai central government ke liye in case of economic crisis war or whatever drama central government can disregard frbm but if state disregard then they need to take the permission from the center मतलब पिताजी पिए तो पी सकते हैं आप पियो तो परमिशन बात समझ में आई ठीक है सेकंड प्रॉब्लम द सेकंड प्रॉब्लम इज इट हैज फिक्स्ड फिजिकल डेफिसिट टू थ्री परसेंट विदाउट एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी जैसा मैंने आपको बताया देर इज इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस इन विजिबल हैंड फेल्स देन हु कम्स इन प्ले हैंड ऑफ द स्टेट दैट इज वट यू कॉल मॉडर्न इकोनॉमिक्स मॉडर्न इकोनॉमिक्स में क्या होता है दैट इज जेम केस मॉडर्न इकोनॉमिक्स सेज वेन एवर द प्राइवेट सेक्टर इज अनेबल टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड द गवर्नमेंट कैन फॉर एग्जाम्पल लेट से दे इज इकोनॉमिक क्राइसिस तो इकोनॉमिक क्राइसिस में दे विल बी नो प्रोडक्शन नो जॉब नथिंग गवर्नमेंट विल कम एंड दे विल हायर फ्यू पीपल टू डिग अ होल देन हायर न्यू पीपल टू फिल दैट होल अगेन न्यू पीपल टू डिग इट अगेन मतलब डिगिंग फिलिंग डिगिंग फिलिंग द पर्पज हेयर Look, we are achieving nothing productive. The purpose here is employment. If I give you employment, I will give you money. With money, you will buy something, and with buy something, you will bring back the demand. And as soon as demand will come back, the private will come. They are like start production. That is what you call hand of the state. So, we always say that whenever there is economic crisis, only government saves the world. Same you, when you will do economic, you will do budgets. Government of India has started from previous year, known as hand of the state, because government of India before this, since demonetization, government of India tried to private sector boost supply, boost production. हो नहीं रहा था, because demand नहीं है तो कहाँ का production? Then government of India decided from previous year that I will work, and government decided I will invest ten lakh crore this year, eleven lakh crore on infrastructure. आप नहीं बनाओगे तो मैं बनाऊंगा फायदा इसमें देखिए क्या दो फायदे हैं एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया आपका यू हैव हाईवे एक्सप्रेस वे वट प्लस कोई तो बनाएगा उन्हें वो बनाएगा उसे जॉब मिलेगी जिसे जॉब मिलेगी उसे पैसा मिलेगा जिसे पैसा मिलेगा वो डिमांड ले आएगा फिर प्राइवेट सेक्टर वापस आ जाएगा गेम में इसीलिए राइट नाउ वी डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम राइट नाउ इंडिया में द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इज एग्रीकल्चर सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इज कंस्ट्रक्शन नॉट मैन्युफैक्चरिंग Construction, and that's the problem. 
because construction jobs are not permanent you are building a highway today it will complete one day you are building a building khatam ho jayega manufacturing jobs are sustainably long okay if i am producing a shoe to aisa to nahi hai ki aaj shoe bana raha hu kal ban gaye kuch aur banaunga i will produce it as long as there is a demand so manufacturing jobs are relatively stable and they continues for a longer duration construction jobs are not stable they are available but not stable i am building a highway in bihar today to kal bihar mein dobara thodi na banaunga i will make in maharashtra so bihar people will get employment today but tomorrow they will not get the employment tomorrow employment who will get maharashtra and if you know that you may not you do not have certainty of income you will never buy main aapko 10 lakh rupaye bhi jeb mein de du aur aapko koi guarantee nahi hai kal aap pe job hai ya nahi hai aap wo 10 lakh kharch nahi karoge you will save that 10 lakh lakh rupees so did it defeat the purpose yes maine kya kara i started investment in construction thinking that hand of the state will come people will get the job they will bring back the demand but these jobs are not permanent they are not long term jobs even if i am giving construction jobs they are temporary so i am giving money to the people but people are not buying anything in the market so government spending but people are not buying that's the problem you have in today india that 7 point something is the increase in income income increase hua hai in india mein but expenditure has increased only 1.4 इनकम देखिए सेवन पॉइंट एट और एक्सपेंडिचर वन पॉइंट वाई दिस डिफरेंस बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द इन इंडिया विच इज अर्निंग इनकम दे आर सेविंग दे आर नॉट स्पेंडिंग क्या चीज हाँ वही मैं कह रहा हूं ट्रेंड सेम होना चाहिए इतना बड़ा गैप कभी नहीं होता है दो रीजन है मैंने पहले भी समझाया था एक तो रीजन यही है कि पीपल आर नॉट गैबिंग गेटिंग सस्टेनेबल जॉब दे आर गेटिंग इनकम बट दे आर स्टिल very reluctant to spend because ek to dekhiye corona ukraine war drama chal hi raha hai people may have taken a lot of loan during that period uska payment bhi karna hai plus agar nahi bhi karna hai to you do not have certainty ki i have a job early, later plus the 7.8 is average the 10% of india is earning majority of 7.8 the remaining india hai that is earning very less and understand रिच पीपल ऑफन डू नॉट बाय तो रिच पीपल पे सब कुछ देखिए आपके कार है बाइक आप क्या लोगे अब पुअर पर्सन इफ दे गेट मोर सैलरी दे बाय मोर दैट इज वट यू कॉल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हायर इन लो इनकम्स एंड लेसर इन हाई इनकम्स सो ऑन एन एवरेज इंडिया इनकम हैज इंक्रीज सेवन पॉइंट एट प्रीवियस ईयर बट मेजोरिटी ऑफ दैट इनकम इंक्रीज इज इन हायर पीपल और वो स्पेंड नहीं करते हैं किसमें होना चाहिए था लोअर तो ये दो प्रॉब्लम है एक तो परमानेंट सस्टेनेबल जॉब्स नहीं है और दूसरा आपका इनकम uh, डिस्पैरिटी है इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है इसलिए वी आर हैविंग अ डाइवर्जन पिक्चर इसलिए गवर्नमेंट हैज रिवाइज्ड इंडिया जीडीपी टू 5.1 क्लियर टू एवरी अब यहां पर देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है वी हैव फिक्स द लिमिट थ्री परसेंट इज इकोनॉमिक क्राइसिस government must disregard 3% it must spend ab union to kar lega jaisa maine bataya ab you are having 6% if state has to spend tab aap kya bolte ho you are doing wasteful expenditure you look from the eyes of kerala unki nazar mein ho sakta hai it is not a wasteful expenditure wo to theek hai wo to har wo chalta rehta center state mein ab kal maan lete west bengal government has a problem You disagree with their politics. हो सकता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से आई विल गिव ओल्ड पेंशन स्कीम इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओल्ड पेंशन स्कीम इज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर दे बिलीव इन न्यू पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन में क्या होता था वट एवर इज योर लास्ट ड्रॉन सैलरी उसकी आधी आपको पेंशन में मिलेगी मान लेते टूडे यू बिकम आई एस ऑफिसर आप एक साल काम करके छोड़ देते हो वी आर एस ले लेते तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी आधी जो भी आपकी लास्ट थी मिनिमम होता है पांच छह साल मिनिमम करना होता है बट एनपीएस में क्या है कुछ पार्ट आपकी सैलरी से कटता है एनपीएस में सम पार्ट ऑफ योर सैलरी विल बी कट सम पार्ट गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट बेस्ड ऑन दैट योर पेंशन विल बी डिसाइडेड रिमेंबर योर पेंशन कैन बी मोर देन देन योर इनकम ये भी हो सकता है एनपीएस में द पेंशन कैन बी इवन मोर देन द लास्ट सैलरी यू ड्रू 
बट कैन ऑल्सो बी लेस देन दैट बट जनरली वो लेस ही हो जाती है इसलिए अराउंड द कंट्री द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर डिमांडिंग ओल्ड पेंशन द नॉन बीजेपी स्टेट हैव प्रोमिस्ड फॉर नॉन ओपीएस लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आई कम इन टू केरला आई प्रोवाइड ओपीएस तो केंद्र सरकार के नजर में क्या होगा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पर मेरी पॉलिटिक्स के हिसाब से तो नहीं है प्रॉब्लम समझ वाले सबको क्या हो रहा है बट सेंट्रल गवर्नमेंट सीज एज वेस्टफुल फॉर केरला गवर्नमेंट इट इट इज नॉट वेस्टफुल फॉर केरला गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ दियर पॉलिटिक्स एंड दैट्स वाई द केरला गवर्नमेंट हैज चैलेंज थ्री परसेंट टू सुप्रीम कोर्ट ऑल डायमेंशन क्लियर ऑनलाइन पीपल क्लियर आई थिंक यही है इसमें अच्छा हाँ सोल्यूशन सो वी हैव डिस्कस ऑल द इशू सराउंडिंग एवरी ड्रामा अब देखते हैं कर क्या सकते हैं इस पर देर आर सम सजेशन फर्स्ट सजेशन इज क्रिएट अ पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस राइट नाउ एज आई टोल्ड यू सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल पार्लियामेंट एंड सो दे कंट्रोल एफ आर बी एम उसके लिए सजेशन क्या रहा गया लेट्स मेक अ बजेटरी ऑफिस इट्स ऑफिस नॉट अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट इट्स ऑफिस अकाउंटेबल टू डायरेक्टली पार्लियामेंट इट विल गो फॉर द एनालिसिस ऑफ द बोथ द स्टेट एंड द सेंटर पर्टिकुलरली द सेंटर एंड विल गिव अ डायरेक्ट रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट not accountable to the government of india so it will bring what independent analysis of government finances means better accountability isliye hone wala nahi hai agla fiscal council ek aur suggestion hai it is suggested by 13 and 14 finance commission why don't you make a council abhi kya hota hai frbm mein center decide karta hai sab kuch let's make a council jaise you have a gst council what you have to do like gst council you have to make a fiscal council the union finance minister will be the chairperson all the state government will have their finance minister in the council and they can jointly take a decision what should be the limit isse kya hoga the state government will have a say to unhe lagega nahi center is dictating them jaisa aapka gst mein hota hai halanki gst mein weakness hai wo kabhi mauka lagega dekhenge but nonetheless gst council mein kya hota hai the uh, the union फाइनेंस मिनिस्टर द चेयरपर्सन ऑल द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर आर द मेंबर दे ऑल सेट टुगेदर एंड टुगेदर दे डिसाइड व्हाट शैल बी द जीएसटी रेट व्हाट शुड बी एक्सेम्प्टेड व्हाट शुड बी ब्रॉट इन इससे क्या होता है द स्टेट मे नॉट फील डोमिनेटेड मे नॉट फील कमांडेड क्लियर है तो दीज आर टू गुड सजेशंस ये वाला खासकर मुझे ज्यादा बढ़िया लगा फिजिकल काउंसिल का द इससे स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट रिजेंट यूनियन गवर्नमेंट्स कंट्रोल और दोनों आपस में बैठ के डिसाइड दोनों आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे करना क्या है हाँ दीदी वो है मैंने बोला ना जीएसटी इज नॉट अ परफेक्ट मॉडल बट देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग तो लेट्स हैव अ फिजिकल काउंसिल बाद में देख लेंगे रिफॉर्म्स का चलिए एनीवे क्लियर सो वी हैव कवर्ड थ्री न्यूज सेकंड में दो न्यूज थी अब अगले पाते हैं क्या अगली न्यूज हाँ इंडिया बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इट्स अ गुड न्यूज वेरी गुड न्यूज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया This government particularly, they are very much concerned about border security. जितना push national security पे इस government का PU government का इतना push टिकता नहीं था। वो policy वाले launch करते थे, but making it mainstream was very concerned here. So क्या हुआ? Recently, Prime Minister Modi has inaugurated Sela Tunnel in Arunachal Pradesh. So Arunachal Pradesh में a tunnel has been made. He has inaugurated. It's a very significant point because, as you know. Arunachal Pradesh has a very rough topography, and because of this, it will allow India's defence forces to move better. Because of that tunnel, it is around I think twelve kilometers something. नीचे लिखा होगा देख लेना. It is around twelve or fourteen kilometer long, and it will allow a better passage, all weather connectivity. क्योंकि वहाँ पे हिमालयाज़ region है, there is a rough terrain. It's very hard to move armed forces. इस case में क्या होगा? There is a, some dispute with China. We can easily move our armed forces from that tunnel, and it's all weather connectivity. वो भी झंझट खत्म हो गई हमारी अब इशू कहा आ रहा है ऑफ कोर्स चाइना ने से क्रिटिसाइज किया होगा क्योंकि तो चीनी आपको पता है कभी भी अच्छी नहीं होती ज्यादा में ठीक है चीनी चाय में हो या कहीं पे भी खराब ही लगती है हमें सो अब द थिंग इज चाइना हैज क्रिटिसाइज दिस चाइना विल ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज दिस वाई एज आई टोल्ड यू इट डिपेंड्स वेर यू स्टैंड सेम थिंग कैन बी गुड और बैड तो हमारे लिए तो अच्छी बात है और चाइना के लिए बुरी बात है सेम चाइना जब बनाता है तिब्बत में तो उसके लिए अच्छी बात होती है हमारे लिए 
बुरी बात होती है वेरी सिंपल लॉजिक तो जल्दी से देख लेते हैं अच्छा ट्वेल्व किलोमीटर है प्लीज रिमेम्बर दिस डिस्टेंस अराउंड ट्वेल्व किलोमीटर है डायमेंशन मैंने आपको बता दी इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट इट विल अलाउ आर्म्ड फोर्सेज टू कनेक्ट दीज टू इलाका जो भी नाम है इनके तवांग एंड दरंग बाय जो भी है तो दीज टू एरियाज आर बेटर कनेक्टेड नाउ यू डो नॉट टू बाई पास फ्रॉम द माउंटेन सिस्टम डायरेक्ट आपको पास मिल गया है इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इट्स ऑल वेदर इट्स ऑल वेदर रोड तो इसका जो वेदर इश्यूज आते थे वो भी खत्म हो गए अब लेट्स सी वट इज इज अरुणाचल प्रदेश ड्रामा वाई चाइना रिएक्टेड बिकॉज चाइना एंड इंडिया शेयर समथिंग नोन एस एल एस सी एल एस सी इज नोन एस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अब फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई देर इज एल एसी डिस्प्यूट द रीजन इज बिकॉज द मॉडर्न टेरिटोरियल नेशंस दे डिड नॉट इमर्ज इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न टेरिटोरियल नेशंस मींस द नेशन विच हैव फिक्स्ड बाउंड्रीज दे इमर्ज इन यूरोप रिमेंबर ट्रीटी हमने डिस्कस किया था ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिया एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वेस्ट फेलिया सॉवरन नेशन स्टेट्स इमर्ज ब्रिटिश मेड इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर राट क्लिफ लाइन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर राट क्लिफ लाइन इंडिया नेपाल भूटान यू पिक एनी बॉर्डर ऑफ इंडिया दे आर ब्रिटिश मेड बॉर्डर बिकॉज दे सेटल दिस बॉर्डर इशू इंडिया में क्या होता था एम्पायर हुआ करते थे मॉडर्न एम्पायर आपको पता होगा फ्रॉम अफगानिस्तान टू म्यांमार हुआ करता था गुप्ता एम्पायर वॉज अ बिट स्मॉलर बट दीज वर दू लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडिया उसके बाद मुगल एम्पायर था आपको पता है सो इंडिया में देर इज टू बी एम्पायर चाइना में भी एम्पायर हुआ करते थे एम्पायर के बीच में देर यूज टू बी रीजन उस रीजन को हम बोलते हैं नो मैं लैंड यूजली किंग क्या डिसाइड करते थे दिस इज माई लिमिट दिस इज योर लिमिट इन बिटवीन वी विल लीव स्मॉल एरिया एज अ बफर जोन जिसमें ना आपका होगा ना मेरा होगा सो बेसिकली दिस सो कॉल्ड एल एस सी इज द बफर जोन बिटवीन इंडियन एम्पायर एंड चाइनीज एम्पायर और पर्टिकुलरली तिब्बतन एम्पायर इन दोनों के बीच में यह बफर जोन हुआ करता था अब बफर जोन का मतलब क्या है नो फिक्स टेरिटरी सो अंडरस्टैंड एल एस सी इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट एल ओ सी है लाइन ऑफ कंट्रोल ऑन पाकिस्तान क्लियरली मैप पे है एल एस सी कहीं नहीं है मैप पे एल एस सी इज जस्ट एन आइडिया एक्सेप्टेड बाय बोथ चाइना एंड इंडिया ये चाइना का प्रपोजल था कि हम इसको एक नाम दे देते नाम रखा एल एस सी इंडिया ने मान लिया सो रिमेंबर इफ यू पी सी राइट डाउन दैट एल एस सी इज डिमार्केटेड स्टेटमेंट तो सही है गलत है गलत है एल एस सी हैज बीन रिकोगनाइज बाय बोथ इंडिया एंड इंडिया एंड चाइना सही है एल एस सी हैज बीन रिकोगनाइज बट वेयर इज दिस एल एस सी ये किसी को नहीं पता तो चाइना क्लेम दैट दिस एल एस सी इज अराउंड हंड्रेड किलोमीटर फ्रॉम द करंट पोजिशन ऑफ इंडिया इंडिया क्लेम्स एल एस सी इज अराउंड हंड्रेड किलोमीटर इन साइड चाइना फ्रॉम करंट पोजिशन ऑफ इंडिया इसलिए ड्रामा होता है व्हेन चाइना कम्स इनसाइड इंडिया हम कहते हैं हमारे बॉर्डर में आ गए वो कहते हैं हम तो अपने ही इलाके में है ये अगर इतना ही आसान होता तो राजनीति कैसे होती देखिए अंडरस्टैंड मैंने आपको पॉलिटिक्स थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग न्यूज में क्या समझाया था देर इज नथिंग कॉल एम टी देर इज नथिंग कॉल डेड बॉडीज देर आर दिल बॉडीज वो भी जिंदा पड़ी हुई है मतलब मुर्द पड़ी हुई है हम उन्हें जिंदा करेंगे एक दिन तो अंडरस्टैंड एल एसी इशू क्या है मान लेते हैं कल चाइना हैज टू हैव अ वॉर विद इंडिया बिकॉज ऑफ यूएस से क्या रीजन से वॉर करूंगा कोई तो रीजन चाहिए मैं क्या करूंगा आई विल सेंड सम सोल्जर्स इंडिया इंडिया स्टेटरी इंडिया विल रिस्पॉन्ड मैं कहूंगा चलो वॉर करते हैं यू हैव टू हैव अ रीजन फॉर अ वॉर तो बेसिकली नो कंट्री आई आर में खासकर यूजली कंट्री डू नॉट सॉल्व डिस्प्यूट विद एनिमीज बिकॉज वी नीड दिस डिस्प्यूट जब हमें वॉर करना होगा तो हमें एक्सक्यूज चाहिए होगा और एक्सक्यूज कैसे बनता है ऐसे ही बनता है वेरी गुड एग्जांपल यूक्रेन यूक्रेन में रशिया ने क्या एक्सक्यूज लिया था क्रीमिया क्रीमिया वाज़ अ पार्ट ऑफ यूक्रेन विच रशिया अनेक्स्ट फोर्सफुली इन 2014 और उसके बाद रशिया बढ़ाता चला गया रशिया कह रहा है ये भी इलाका हमारा ये भी इलाका हमारा रशिया को स्टेटरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है पर हाँ भड़काने के लिए रीजन वॉर होने के लिए रीजन चाहिए तो रीजन क्या बना टेरिटरी तो सेम एल का रीजन है अब क्वेश्चन है चाइना क्यों इसे रखना चाहता है रीजन Because China is insecure. 
Tibet. Remember, India does not share border with China. India shares border with Tibet. China captured Tibet forcefully. अब देखिए Tibet China का relation ना बड़ा ही होता ना on again off again वाला रहा है. Historically, China, Tibet was controlled by China, but depending upon the king, if the king was powerful, they controlled Tibet. If the king was weak, Tibet was autonomous. जैसे India में हुआ था. मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्ग था तो सारे मानते रहे जब मुगल वीक पड़े तो हैदराबाद निकल गया वो निकल गया वो निकल गया दैट इज एक्टली वट है चाइनीज एम्पर डिपेंडिंग अपन हू इज द एम्पर इज द एम्पर इज स्ट्रॉन्ग पावरफुल ही कंट्रोल तिब्बत इफ इज वॉज नॉट एंड तिब्बत रिमेन ऑटोनॉमस तो देर वॉज ऑन अगेन ऑफ अगेन रिलेशनशिप देन केम द लाई लामा The Dalai Lama was there, and Britishers were very good with this. Britishers basically have control over Tibet, not con annexed, but controlled their foreign policy. Ah, when Britishers left India, they were like, "Mere ko koi matlab nahi, tum karo." Ab China captured Tibet by force. Isme aap yaad rakhega, China has a uh, Chinese first uh, premier, Communist Party of China's premier Mao Zedong, who brought this revolution. Mao. He brought the Chinese revolution. He had a theory. The theory is known as palm and finger theory. Palm and fingers theory. It क्या theory है? This theory says that palm is Tibet and the fingers are different territories: Jammu Kashmir, Sikkim, Nepal, Bhutan, Arunachal Pradesh. So palm, if you place map को अगर आप देखेंगे, if you place the palm on the Tibet, then fingers come on the different states of India. Including Nepal and Bhutan. So, according to Mao, these all territory, the Palm, Tibet, and the remaining five areas, is the responsibility of Mao to free them from India's control. That is called Palm and Finger theory. Or, dunia mein main aapko samjaya realities theory. Or, har desh kya karta hai? Pehle theory banata hai, fir claim banata hai. Jaise hum, aapko pata hai wo why why Britishers captured India? Kyun capture kiya thoda na India ko? Uh, British has said that it is a God-sent mission for the British to civilize the world. तो उन्हें कहा हम आपको इसलिए नहीं कलोनाइज कर रहे हैं कि हम आपको एक्सप्लोइट करना चाहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बारबेरिक हो हम आपको सिविलाइजेशन सिखाएंगे. White man burden yes. Same America did आप जब आया करेंगे वहाँ पे आप करेंगे America में एक scholar रहे हैं James O. Sullivan. James O. Sullivan gave a theory that it is a God-sent mission for America. To spread liberty and democracy in the world. So basically, when America invaded Afghanistan, so America didn't want to invade. Karna cha raha tha. Afghanistan wants to invade America so that democracy can come. That's how the theory works. So, in this way, India also knows. Arvind Ghosh has made a very beautiful theory for India. That it is a God-sent mission for India to spread liberty and democracy in the world. So, India has made a very beautiful theory for India. That it is a God-sent mission for India to spread liberty and democracy in the world. So, India has made a very beautiful theory for India. That it is a God-sent mission for India to spread liberty and democracy in the world. So, India has made a very beautiful theory for India. That it is a God-sent mission for India to spread liberty and democracy in the world. So, India has made a very beautiful theory for India. That it is a God-sent mission for India to spread liberty and democracy in the world. So, India has made a That India, Western countries have advances in materialistic wealth. They have left spiritualism. Indians are good in spiritualism. So it is a God-sent mission. I mean, Vishnu Ji ka mission in India ke liye that India will spread its corn temple everywhere. <laughs> And for that, India must be free first. The so, same Mao ne bana di theory that it is a God-sent mission, or it is a vision, or it is a duty of China. To free the palm and fingers, clear. And one of the finger is Arunachal Pradesh, and that's why Pakistan. Oh, sorry, that's why China says Arunachal Pradesh is my territory, clear. अब उसका reason क्या बनाते हैं वो? इसका नाम याद रखिएगा आप लोग. It is known as. Please remember this: the territory between India and China in Arunachal Pradesh is known as MacMahon Line. According to China. This MacMahon line is a imperialist territory. मतलब it is made by the British and हम इसे नहीं मानते क्यों नहीं मानते because they claim this entire Tawang state. कई बार वो Tawang तक बात करते हैं और कई बार बोलते हैं पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा. They call it South Tibet. अरुणाचल प्रदेश को Chinese क्या बोलते हैं Southern Tibet. The claim is because I think fourth या fifth notes में होना चाहिए मेरे ख्याल में. हाँ sixth. जो sixth the Dalai Lama था. वो कहा पैदा हुआ था अरुणाचल प्रदेश में पैदा हुआ था अब वट इज इज दलाई लामा ड्रामा दलाई लामा स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस हेड ऑफ तिब्बत एंड दे बिलीव इन थ्योरी ऑफ री इनकार 
दलाई लामा इंस्टीट्यूशन में माना जाता है कि दलाई लामा नेवर डाइज दे चेंजेस शेप दे चेंजेस बॉडीज सो सिक्स सेवन एट नाइन जो करंट दलाई लामा है व्हेन ही विल डाई अनदर दलाई लामा विल बी बोर्न अब वो कहां पैदा होगा वो क्लियर नहीं है उसके लिए चाइना में सॉरी तिब्बत में बहुत प्यारा ट्रेडिशन है दलाई लामास आर नॉट बोर्न बाय ब्लड दे आर बोर्न बाय ड्यूटी बाय कर्म what the bird does is they in they create a committee that committee goes around the world to search for a kid in their younger age who has spiritual leanings kaise dhoondte hai wo they form a committee and that committee goes around the world pehle to unka world tibbati tha theek hai theory yahi hai that they will go around the world and they will find a kid in very early age who has spiritual leanings kuch hota hai bakayat bacche hote hain koi bakayat bachcha dhoondenge wo ठीक है उस बकायद बच्चों क्या बना देंगे दलाई लामा अब इशू क्या आ रहा है इशू ये आ रहा है कि जो करंट दलाई लामा है ही इज वेरी ओल्ड ही इज लाइकली टू डाई वेरी सुन तो इसका मतलब ही विल बी रीबोर्न अब चाइना चाहता है कि द नेक्स्ट दलाई लामा मस्ट बी बोर्न इन चाइना और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट दलाई लामा मस्ट बी बोर्न इन इंडिया तो दैट इज द इशू गोइंग ऑन एंड चाइना इसलिए इनसिक्योर है दैट्स वाई चाइना इज डूइंग ऑल दिस ड्रामा because china is insecure on tibet dalai lama is a religious head and its spiritual connect tibetan chat china ke control mein honge tibetan dalai lama ko abhi bhi apna guru mante iska matlab you have two power centers in tibet there is one government of china controlling tibet and there is government of tibet in exile in dharamshala india dharamshala mein tibetan government hai is waqt unka khud ka prime minister president hai that is the that is the about the weak point of china china is concerned about tibet and china is of clear opinion until unless i am sure that tibet is my territory and there is no claim on tibet then i will solve border issue nahi to main se rakhunga kya pata kab zarurat pad jaye ab there is a suggestion which is not very ethical but maine bola na ir mein no ethicality the suggestion is we should communicate to the tibet unofficially if you settle the border बॉर्डर में तीन स्टेजेस है अग्रीमेंट ऑन प्रिंसिपल डिमार्केशन ऑन द बाउंड्री डिमार्केशन ऑन लैंड एंड अग्री एंड साइनिंग हाँ सो वट आई सेइंग आई टोल्ड टू द स्टूडेंट द प्रॉब्लम इज दैट तिब्बत जो होता है ना चाइना इज इनसिक्योर अबाउट तिब्बत एंड चाइना वॉन्ट दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा शेल एंड तिब्बत एंड गवर्नमेंट इन एक्साइल सेल एंड द नेक्स्ट दलाई लामा शेल बी बॉर्न इन तिब्बत इंडिया चाहता है द नेक्स्ट दलाई लामा शेल बी बॉर्न इन इंडिया एंड शेल कीप दलाई लामा एज अ गारंटी अगेंस्ट चाइना अग्रेशन जिस दिन चाइना ने अग्रेशन किया उस दिन हम इलेक्शन करवाएंगे तिब्बत के इंडिया में ठीक है इससे होगा कुछ नहीं इससे क्या होगा दे विल बी टू पावर सेंटर नॉन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना एंड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इन इंडिया चाइना बहुत इनसिक्योर है तिब्बत को लेके तिब्बत का आप नाम ही छेड़ दो तो चाइना पागल हो जाता है लिटरली चाइना इज वेरी इनसिक्योर फॉर तिब्बत तिब्बत वर्ड सुनना उसे पसंद नहीं किसी के मुंह से एंड दैट इज वट इज सेट द काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी चाइना हैज इन तिब्बत इज द सेम इनसिक्योरिटी इंडिया सफर्स फॉर जम्मू कश्मीर और इज़ द सेम इनसिक्योरिटी पाकिस्तान सफर्स इन अफगानिस्तान सबका कोई ना कोई वीक पॉइंट है तो जैसे जैसी इनसिक्योरिटी हमें जम्मू कश्मीर को लेके है सेम इनसिक्योरिटी चाइना को तिब्बत को लेके है और इसी तरह की इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को अफगानिस्तान को लेके है इसको जम्मू कश्मीर में हम पे वन थर्ड है केवल टू थर्ड एक हिस्सा चाइना पे एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है तो हम पे वन थर्ड है सिर्फ नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसके लिए वॉर करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से वॉर स्टूपिडिटी है जितना लैंड हमारे पास है उसे ही गवर्न कर लो जैसे मैंने ये नेपाल में ही बताया था नेपाल हैज एडेड सम एरियाज ऑफ इंडिया इन नेपाली मैप उसका कोई रेस्ट नहीं है नेपाल हमसे ले लेगा क्या बोला के द रीजन बींग इट इज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पन जो नेपाल के लोग होंगे वो बोलेंगे खाना दो पानी दो हम बोलेंगे अरे मैप लो ठीक है एंड दे विल गेट हैप्पी हाँ ये अच्छा लगा मुझे तो इट इज डाइवर्जन डाइवर्टिंग फ्रॉम द रिजेंशियल क्वेश्चन ऑफ फूड एंड हंगर चाहे नेपाल हमसे कभी वो इलाके ले नहीं सकता पर वो क्यों करा नेपाल ने टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ नेपाली फ्रॉम द रियल क्वेश्चन कि व्हाई नेपाल इज अ लीस्ट डेवलप्ड कंट्री इतने साल हो गए 2024 में आ गए हम आज भी नेपाल एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री क्यों है क्यों नेपाल ग्रो नहीं कर रहा एंड लुक एट भूटान अ प्रोस्परस कंट्री छोटा है जो नेपाल से छोटा है कम पॉपुलेशन है कम रिसोर्स है तब भी नेपाल से ज्यादा प्रोस्परस है भूटान तो इस क्वेश्चन से डाइवर्ट करने के लिए क्या दिया जाता है नेशनलिज्म नाम की पिल ये लोग खा लो ठीक है Anyway, clear. So that is what is going on. China's claim is that Dalai Lama was born in Arunachal Pradesh. 
and so Anachal Pradesh is the part of Anachal is the part of China. China claim is here. It's the part of China, and our claim is that they say it is our part. LSE, I have explained to you all. It is written in the notes. You can read it. LSE is not a defined concept. LSE is a defined concept, but it is not a demarcated line. Nobody knows where LSE lies. For this, we have some agreement. You can see agreement. These are the agreement. The rest of the infrastructure etc. Okay. Let's go. This is the final news. You can read the rest of it. Next. And the last one is Chalukya inscription. It's a arts and culture news. <laughs> Chalukya inscription, but we have to understand what is Chalukya of Badami, Chalukya of Kalyani, or Eastern Chalukya, Western Chalukya. Let's understand. So recently, a Kannada inscription dating back 900 years from the Chaluk Kalyan Chalukya dynasty has been unearthed. Gangapuram. So Gangapuram is basically a temple town situated in नाम मैं नहीं बोल पाऊंगा तेलंगाना क्यों इतना टाइम है हमारे पास रुक जाओ ठीक बेसिकली ऐसा इंस्क्रिप्शन डेट हैज बीन डिस्कवर तो इसमें मेन आपको क्या समझना है व्हाट इस चालू क्या बतामी चालू क्या ऑफ कल्याणी वेयर दे रीजन लाइज व्हाट वाज द टैक्सेशन आर्ट एंड कल्चर में चीजें कवर करना हर एम्पायर के बारे में व्हाट वाज दे टैक्सेशन सिस्टम व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑफिशियल यूपीएससी ये बंगाल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी ऑफन आज की ये एम्पायर में इस ऑफिशियल का क्या नाम था तो प्लीज रिमेंबर दे रियल नेम व्हाट इज द रियल नेम और टैक्सेशन कोई सिस्टम हो कि व्हाट वाज द टैक्सेशन सिस्टम अंडर मुगल्स व्हाट वाज द टैक्सेशन सिस्टम अंडर दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द टैक्सेशन सिस्टम अंडर बदामी चालुक्य व्हाट एवर तो दिल्ली से देख लेते हैं चालुक्य बदामी के बारे में दे वर बेसिकली प्रेजेंट इन बदामी इन द प्रेजेंट डे कर्नाटक दिस इज रफली द रीजन ऑफ आपका चालुक्य एम्पायर दे वर थ्री चालुक्यास तो चालुक्यास को यू डिवाइड इनटू थ्री एंड आपको पता है पुलकेशिन वन ही इज़ द फाउंडर हु लेड द पीरियड ऑफ एक्सपेंशन डिफीटेड द नेबरिंग किंगडम इंक्लूडिंग कदमबाज एंड मोरियास ही डिफीटेड देम ही कंसोलिडेटेड द एम्पायर पुलकेशिन वन पुलकेशिन टू टुक द एम्पायर टू इट्स पीक तो पुलकेशिन वन स्टैबलिश्ड Next, Western Chalukya, which you can say part of Karnataka and Maharashtra and Eastern Chalukya, part of Vinagi, yani ki Andhra Pradesh. So, three names you have to remember, Badami Chalukya, largely Karnataka region, Western Chalukya, some part of Karnataka and Maharashtra, Eastern Chalukya, Andhra Pradesh, also known as Chalukya of Vinagi. Haan, yes. Vengi, Chalukya of Vengi. So, three Chalukya have you have. Badami Chalukya, Western Chalukya, Eastern Chalukya, also known as Chalukya of Vengi. Please remember these. What is their faith? Remember, they were Hindu. So, faith is that Chalukyas were Hindus and they promoted Hinduism basically, Hindu deities and all. However, they were tolerant. They, they were Hindus and promoted Hinduism, but they also gave support to Jainism and Buddhism. That's why there are a lot of caves and monasteries there. Administration. The Chalukya had a well structured hierarchical. आपको जरूर याद रखना है चालुक्य हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हराकियल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इन विच द लार्जर यूनिट यू हैव द किंगडम स्मॉलर यूनिट ऑफ किंगडम इज नोन एज राष्ट्र कुत्ताज राष्ट्र गवर्नर का नाम था बाद में राष्ट्र कुत्ता एम्पायर भी वो अलग है सो राष्ट्र कुत्ताज वर बेसिकली द प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ चालुक्य तो चालुक्य एम्पायर द प्रोविंस वर रूल्ड बाय गवर्नर नोन एज राष्ट्रकुट राष्ट्रकुटा एम्पायर एक और चीज है वो अलग है इसकी बात मैं अलग कर रहा हूँ सो दे वर नोन एस राष्ट्रकुटाज एंड राष्ट्रकुटाज वर डिवाइडेड इनटू मंडल्स हेल्ड बाय मंडलेश्वर सो एडमिनिस्ट्रेशन याद है एम्पायर प्रोविंस एंड मंडल्स उसके नीचे विलेजेस सो किंग अपॉइंटेड द राष्ट्रक Mandals who reported to him, and Mandals had the Mandaleshwar who controlled the villages. Villages reported to him, so there was a proper hierarchy: village to Mandal to Rast provincial governors and to the king. Okay, so there was a proper hierarchy. Next, let's look at land revenue. Please remember all the names. The primary source of revenue of the Chalukyas was land. The bureaucracy was hierarchical. Rastrakuttas Mandaleshwars is the name of the officials. 
दे हैड अ प्रॉपर लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड द नेम वॉज नाम याद रखेंगे आप लोग भाग भागाकरा एंड उदरंग दीज आर टू नेम्स ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम इन द चालुक्य बदामी हाउ एवर दे वॉज नो यूनिफॉर्म रेट रेट यूनिफॉर्म नहीं था पर नाम है उनके ये जो भी है पढ़ लेना मुझे स्पेल नहीं हो रहे एंड द रेट ऑफ टैक्सेशन वेरीज फ्रॉम एट टू थर्टी थ्री परसेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ लैंड सो प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सेशन इन द बदामू चालुक्य वॉज लैंड and the taxation varied according to the quality of land and the name was these two names are there badami chalukya and they followed which rule they followed the rules of ye to common sense hai okay bhi maine aapko bataya they were hindus the hinduism mein manusmriti is essential component so they followed manusmriti and they taxed according to manusmriti which suggested to tax around 1/6 of produce as land tax तो इसीलिए डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू प्रोड्यूस वट इज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड यू वर पेइंग फ्रॉम एट टू थर्टी थ्री परसेंट परसेंटेज याद मत रखना बस इतना याद रखिए द टैक्सेशन सिस्टम इन बदामी चालू किया वॉज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ लैंड एज इंस्पायर्ड बाय मनुस्मृति एंड जो भी दो नाम थे ये जो भी है ठीक है अब ईस्टर्न चालू किया देख लेते हैं ईस्टर्न चालू किया बनागी दे हैव रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज इन कॉइन इनके नाम है आपका ये देख लेना क्या है अविंदया अभिनव और जो भी है ये और जो भी है ये दीज आर दोर नेम तो नाम मिक्स मत कर देना ये नाम है ईस्टर्न चालुक्य के बदामी चालुक्य के टैक्सेस का नाम अलग है ईस्टर्न चालुक्य के टैक्सेस का नाम अलग है चार नाम है अब आते हैं वेस्टर्न चालुक्य वेस्टर्न चालुक्य के अभी टैक्सेस का नाम अलग था नोन एज सिधया तो इस केस में आप देख सकते कॉमन है सिधया इसमें भी है सिधया इसमें भी हाउ एवर दे ऑल्सो इंपोज जुडिशियल फाइन नोन एज टेंडिया तो प्लीज ये नाम आपको सारे याद रखने प्लीज रिमेंबर बदामू चालुक्य के टैक्सेशन का क्या नाम है ईस्टर्न चालुक्य एंड वेस्टर्न चालुक्य उनके नाम क्या है यूपीएससी डायरेक्ट प्रिलिम में पूछता है डायरेक्ट नाम लिखता है और पूछता है क्या है मतलब डिटेल नहीं पूछेगा वो सिंपल नाम लिख के पूछ लेगा ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम का नाम है ये एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है या क्या नाम है ठीक है प्लीज रिमेंबर दैट अब लास्ट देख लेते हैं आर्किटेक्चर मावल द चालुक्य बिकॉज देवर इन बिटवीन देवर इन बिटवीन ऑफ द नगर एंड त्रिवेदियन स्टाइल नगर स्टाइल विच इमर्ज इन द नॉर्थ हैविंग द इन्फ्लुएंस ऑफ डोमेस्टिक मतलब इंडियन एज वेल एज इंडो ग्रीक्स द इन्वेजन विच हैपन उनका इन्फ्लुएंस भी था और डोमेस्टिक भी था त्रिवेदियन इज अ प्योर इंडियन स्टाइल फाउंड इन द साउथ एंड दीज पीपल आर इन द मिडल सो दे हैड द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ तो बेसिकली इट इज नोन एज गदक स्टाइल और विसारा स्टाइल स्टाइल याद रखिएगा द बदामी द चालुक्य एम्पायर हैड अ ब्लैंड ऑफ द नगर फाउंड इन नॉर्थ एंड डिवेडियन फाउंड इन साउथ दे वॉज अ ब्लैंड ऑफ दैट कुछ एग्जाम्पल है देख लेना अब लिटरेचर में प्लीज रिमेंबर ये दो तीन नाम है याद रखिएगा दे वॉज अ डेवलपमेंट ऑफ दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट बदामी चालुक्य के टाइम पे किसका डेवलपमेंट हुआ था भारतनाट्यम भारतनाट्यम वॉज प्राइमरली अजीत तंत्रकार प्राण अब लास्ट डिक्लाइन डिक्लाइन आपको पता ही है चालुक्य एम्पायर मरा और कौन पैदा होता है चेला छोरा पांड्या ठीक है क्लियर इसमें न्यूज ये थी कि इसके स्कल्पर डिस्कवर हुए जो स्टार्टिंग में हमने समझा था ठीक है एनीवे क्लियर एवरीवन सो दिस इज व्हाट वी हैव एंड बाय देन वील मीट अगेन नेक्स्ट सैटरडे